मजाक नहीं आ रहा सिस्टम इज समिंग दैट यू ऑब्जर्व जिसको तुम स्टडी कर रहे हो उसे बोलते हैं सिस्टम सम रीजन अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम सम रीजन अंडर स्टडी जिसको स्टडी कर रहे हो सिस्टम है ठीक है क्या है क्लियर है यहां तक सिस्टम है सराउंड दूसरी हमारी टर्म क्या आने वाली है सराउंड सराउंडिंग वो चीज है जो सिस्टम के आप इंटरेक्ट करती है ठीक है गाइस इट इज अ रीजन विच इंटरेक्ट या इज अफेक्टेड बाय सिस्टम इट इंटरेक्ट या इज अफेक्टेड बाय सिस्टम ओके और हमारे लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स ओके गाय हाँ यूनिवर्स और समझो गाय स्टार्ट अंडरस्टैंड शांत जी को समझो जैसे तुम्हारे पास एक कंटेनर है कंटेनर में गैस है हम उस गैस को स्टडी करें दैन कंटेनर बिकम्स द सिस्टम अब अगर कंटेनर में होल है और गैस बाहर जा सकती है तो बाहर वाला जो रीजन हो गया वो क्या हो गया सराउंड या फिर ऐसा भी होता है कंटेनर क्लोज हो अब कंटेनर हायर टेम्परेचर पे है कंटेनर के अंदर जो गैस है दैट इज हायर टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर कम है तो पहले वाले में तो क्या था गैस कैन मूव इन और आउट आए ना क्लियर है गैस जब कंटेनर खुला है तो गैस अंदर से बाहर भी जा सकती है बाहर से अंदर भी आ सकती है उस वक्त भी ये हो सकता था कि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता बाहर का टेम्परेचर कम होता तो क्या होता हीट फ्लो करती हायर से लोअर पे तो हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है मैटर का मतलब गैस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हीट का मतलब हो गया कि जो टेम्परेचर है वो दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम होना चाहिए अंदर टेम्परेचर ज्यादा था बाहर कम था तो हीट विल फ्लो फ्रॉम इन टू आउट क्लोज कंटेनर लोगे गैस तो बाहर मूव नहीं कर सकती लेकिन हीट फिर भी थ्रू द वॉल्स बाहर जा सकती है एक ऐसा भी हो सकता है कि तुमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अराउंड हमने इंसुलेशन कर दी अब उसमें क्या है ना तुम्हारा क्लोज कंटेनर लिया और इंसुलेशन कर दी ना हीट बाहर जा सकती ना मैटर बाहर जा सकती क्लोज कंटेनर ले रखा है ना मैटर बाहर जाएगा इंसुलेटेड सिस्टम ले रखा है ना हीट बाहर जाएगा यू गॉड द आइडिया ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग सिस्टम इज समिंग यू स्टडी सराउंडिंग इज समिंग विच इंटरेक्ट विद द सिस्टम और हमारे लिए बस सिस्टम और सराउंडिंग अगर एड अप कर दोगे तो यू गेट यूनिवर्स सराउंडिंग होगी सराउंडिंग सराउंडिंग से हीट भी एक्सचेंज नहीं होती मैटर भी एक्सचेंज नहीं और चीजें और चीजें भी हो सकती है वो भी हम देखें क्योंकि अगर हमारा कंटेनर है कंटेनर क्लोज है लेकिन रिजिड नहीं है तो बेटा ये तो हो सकता है ना कि कंटेनर एक्सपैंड कर जाए रिजिड अगर वॉल्स नहीं है सपोजिंग मूवेबल पिस्टन टाइप ले ली तो आइडिया इज देर इज अदर थिंग दैट कैन हैपन अभी इतना समझो सिस्टम सराउंडिंग समझ गए और हमारे लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स एक और चीज का है सराउंडिंग हम बहुत बड़ा मान के चलते ट्राई टू अंडरस्टैंड जैसे एग्जाम्पल ले जाऊँ बेटर फील आएगी अंदर टेम्परेचर था टू हंड्रेड बाहर टेम्परेचर है हंड्रेड कैलवे तुम क्या कहोगे सराउंडिंग अगर सराउंडिंग बहुत मतलब सराउंडिंग को हम क्या मान के हैं वी कंसीडर टू बी वेरी लार्ज हम कहेंगे हमारा टेम्परेचर अंदर टू हंड्रेड था बाहर हंड्रेड था तो अंदर से बाहर हीट जाएगी टेम्परेचर फाइनल कहीं हंड्रेड और टू हंड्रेड के बीच में होना चाहिए क्लियर है हम कहते हैं सराउंडिंग इतना बिग है कि उसमें अगर हीट दे भी दोगे तो भी उसका टेम्परेचर चेंज बहुत कम होगा सराउंडिंग इतना बड़ा है कि उसको अगर तुम हीट दे भी दोगे या उसमें से हीट निकाल भी दोगे 
सराउंडिंग का टेम्परेचर डजेंट चेंज मच क्लियर और नॉट सराउंडिंग बहुत बड़ा है सिस्टम का हो जाएगा सिस्टम इज स्मॉल सराउंडिंग इज वेरी बिग सराउंडिंग के लिए जो है उसको हम वी कंसिडर टू बी वेरी लार्ज ठीक है गेटिंग द आइडिया कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डजेंट चेंज मच चाहे उसमें हीट दे दो या उससे हीट ले लो इट इज बिग अभी आधे टाइप्स ऑफ सिस्टम भी ये हम पढ़ चुके हैं तुम्हें पता नहीं था बस टाइप्स ऑफ सिस्टम ओपन सिस्टम इट इज अ सिस्टम वेयर देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी There can be exchange of matter and energy with surroundings. जो भी हमने देखा था नहीं देखा था बच्चों ओपन कंटेनर जिसमें गैस भी अंदर से बाहर जा सकती है हीट भी अंदर से बाहर जा सकती है ठीक है गाय दूसरा पहले काम कर एग्जाम्पल लिखनी हो गई थी कंटेनर लिया ओपन कंटेनर ले लिया या कंटेनर में होल कर दिया मैटर भी बाहर जा सकता है हीट भी बाहर जा सकता है क्लोज सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एनर्जी सॉरी देयर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर Hold on a sec, guys. There is exchange of energy, but not matter. इसका मतलब क्या है बच्चों? Close container उठा लिया. Close container उठा लिया. Matter तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकता. लेकिन heat अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, depending upon किसका temperature high है. There can be exchange of हीट गाइस हाँ है ना टेम्परेचर अंदर का ज्यादा है तो अंदर से बाहर हीट जाएगी बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो बाहर से अंदर हीट आएगी दे इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर बेसिकली हमने कंटेनर को क्लोज कर दिया थर्ड आते हैं इंसुलेटेड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्लियर है गाइस जे थर्मस प्लास्ट अगर उठा लो थर्मस प्लास्ट इज एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम उसमें तो वहां ना हीट अंदर से बाहर जाती ना मैटर अंदर से बाहर जाती अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पे प्रॉपर्टीज का मतलब है समथिंग वी नो अबाउट द सिस्टम प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम ठीक है गाइस समथिंग अबाउट द सिस्टम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे को क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ दैट सिस्टम तो गाइस प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी सर आइसोलेटेड सिस्टम का क्या एग्जांपल होगा थर्मस फ्लास्क बेटा थर्मस फ्लास्क उठा लो जो तुम्हारा थर्मस फ्लास्क जो नॉर्मली होता है तुमने उसका लिड क्लोज दिया अंदर अगर वो बॉइलिंग वाटर ले लिया तुमने तो तुम्हारा एक तो वाटर बाहर नहीं जा सकता या क्लोज द लिड और हीट भी अंदर से बाहर नहीं जा सकती बिकॉज इट इज इंसुलेटेड थर्मस प्लास्ट इज एग्जाम्पल ऑफ आइस अब आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे गाय इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है दीज आर प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड 
on mass of system. Yes. Intensive properties are those which do not depend on the mass of system. Example, temperature, pressure, concentration, density. Guys, kya hai? mass of system pe depend kari hoti hai density. Nahi, mass kam ho, zyada ho, density is same. Haan ya na? Getting the idea? Bhai, tumne ek block liya, us block ka, tumne thoda piece liya, dono ki density ho same hogi na? Does it depend on the mass of system taken? So, why is it that these are intensive properties? They just depend on the system taken, not on the mass of that system taken. Chicken guys, clear answer. Temperature, ho gaya, pressure, ho gaya, concentration, ho gaya. density, molar volume. Volume is a extensive property. Molar volume is intensive. Molar volume is the volume occupied by one mole. So that is intensive guy. So much again. Or guy. Heat capacity. Something you don't know. Abhi padhenge, samajh ma jayega. Heat capacity. Enthalpy. Uh, heat capacity mein I should be more specific. Specific heat capacity. That would be better. Specific heat capacity. Yeah, our molar heat capacity. Vapor pressure. Vapor pressure, guys. Yada yani yada. States of matter mein vapor pressure aaya tha. It does not depend on the mass of substance, mass of liquid taken. Mujhe toh liquid ka इतना मास लो वेपर प्रेशर तो याद ही होगा तुम्हें क्या होता था नहीं वेपर प्रेशर वाज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड वेपर्स ऑफ अ लिक्विड जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज वेपर प्रेशर हम कहेंगे तुम इतना लिक्विड लो और उसका वेपर प्रेशर देखो या इतना लिक्विड लो और वेपर प्रेशर देखो वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम गाइस समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चे वेपर प्रेशर इज अ Intensive property. Clear? It does not depend on the mass of substance taken. How are the extensive properties? These are properties which depend on the amount of substance present. Which depend on the amount of yeah properties whose magnitude depend on amount of substance Present in system. Clear hai guys? SNC properties wo hai jinki value depend kari hoti hai on the amount ya mass of substance taken. Example, sabse pehle ho mass hi hai. Thik hai guys? Volume. Jitna zada mass hoga utni zada volume ho occupy kar raha hoga. Molar volume was different because the volume occupied by one mole. This is volume. Specific heat capacity or molar heat capacity is intensive. Simple heat capacity is extensive. Heat capacity abhi tumhye pata hi nahi to just hear it out. Okay. Enthalpy. Entropy. Internal energy. ये तुम्हें कुछ नहीं बता. Gibbs energy. 
ये सारी वो चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंथेल्पी एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी गिव्स एनर्जी ये सारा हम पढ़ेंगे दे ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड कर रही होती जितना ज्यादा मास लोगे जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लोगे उतनी ज्यादा ये प्रॉपर्टी होगी ठीक है क्लियर है गाय हाँ बेटा गिब्स एनर्जी जी आई बी बी एस गिब्स एनर्जी अब आते हैं बच्चों स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम गाइस स्टेट ऑफ सिस्टम में जैसे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पढ़ा ही नहीं पढ़ा है बच्चों हमने स्टेट ऑफ सिस्टम ठीक है गाइस तो लेट अस कम टू टू थिंग्स पहला स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है इट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू depends on depend rather only on the initial and final state of system kuch aisi quantities hain जिनकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है एंड नॉट ऑन द पाथ थ्रू विच या विद विच इट वाज अ डेट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे एंड नॉट ऑन द पाथ जिससे तुम वो चेंज लेके आए हो इसको ऐसे समझो गाय हमारा यहाँ पे कुछ पीवीटी था यहाँ पे ये इनिशियल पीवीटी है ये फाइनल पीवीटी है कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ जिससे हम ये चेंज लेके आए हैं अब पाथ में सोया नहीं आया होगा पाथ इज स्टेट थिंग सोया नहीं आया होगा पाथ से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं क्या क्या है हाँ 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 नहीं ये डिफरेंट पाथ की बात कर रहे हैं जो चेंज है जो देखो बेटा पाथ पे ऐसे मान के लो हम दो तरीके के पाथ देखेंगे एक होता है रिवर्सिबल एक होता है इ रिवर्सिबल पाथ का मतलब है हमारे पास जो नॉर्मली हम थर्मो डायनिक्स में पढ़ेंगे वी विल सी टू टाइप्स ऑफ पाथ रिवर्सिबल इ रिवर्सिबल दो हजार पाथ विल बी डिस्कसिंग रिवर्सिबल क्या होता है बहुत धीरे धीरे एक काम को करना एक P1 V1 T1 से P2 V2 T2 लेके गए बट वेरी वेरी स्लो इन फाइनाइटली स्लो ऐसे को बोलते हैं रिवर्सिबल एक हो गया फटाफट पी वी टी इनिशियल से पी वी टी फाइनल पे चले गए दैट इज इ रिवर्सिबल इ रिवर्सिबल का मतलब फटाफट फाइनाइट टाइम में काम खत्म हो गया रिवर्सिबल इज अदा नहीं आइडियल केस इन हो गया कि बहुत धीरे धीरे इन फाइनाइटली स्लो करे जा रहे इट टेक्स इन फाइनाइट टाइम टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर रिवर्सिबल एक आइडियल सीनेरियो गया ऐसे मान के चलो ए रिवर्सिबल एक जो हमारे नॉर्मल सीनेरियो है उनमें आ गया क्लियर है गाइस तो पाथ को रिलेट करो किससे रिवर्सिबली या ए रिवर्सिबल पाथ फटाफट हो रहा है काम या बहुत धीरे हो रहा है ठीक है तो हमने कहा जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते ऐसे के एग्जाम्पल क्या है ऐसी कौन से फंक्शन है ऐसी कौन सी चीजें हैं विच डिपेंड ऑन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ Through which that change has been obtained. ऐसे है हमारा internal energy. Enthalpy. Enthalpy. 
एंड ट्रॉफी गिव्स एनर्जी ये चीजें इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रही है बट नॉट ऑन द पाथ थ्रू इज ए चेंज हैज बीन अटेन दूसरे पे आते हैं पाथ फंक्शन दीज आर दोज क्वानिटीज विच डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच द चेंज हैज बीन ऑप्टेन इट इज अ क्वान्टिटी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ थ्रू विच the final state is obtained ni state pe depend karega hi karega path pe depend kar raha hai state s1 se state s2 pe gaye kis path ke through gaye that will help us determine ki uski value ki us quantity ki value kya ho samajh aa raha nahi aa raha bachcho it depends on the path isme do example aate hain वर्क डब्ल्यू एन क्यू बेस वर्क एंड हीट एक्सचेंज वर्क एंड हीट एक्सचेंज वर्क इज नोटेड बाय डब्ल्यू हीट एक्सचेंज इज नोटेड बाय क्यू वर्क डन क्या होता है और हीट एक्सचेंज क्या होता है गाइस वर्क डन में जो हम वर्क कंसीडर करते हैं वो हम वर्क डन जो वर्क डन वी कंसीडर इज द वर्क जो कि तुम्हारा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन वर्क या कॉन्ट्रैक्शन या तुमने वॉल्यूम कम कर दिया वॉल्यूम बढ़ा दिया द वर्क दैट वी कंसिडर एक्सपेंशन वर्क या कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है गाय किसी बच्चे को डाउट आना एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है देर इज एक्सपेंशन वॉल्यूम कम हो गई कॉन्ट्रेक्शन क्लियर है गाइस तो वी आर बिजली टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन वर्क या कॉन्ट्रेक्शन वर्क वर्क में वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन वर्क ओनली इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोला जाता है ठीक है वो अभी आगे करें ठीक है पहले आते हैं क्यू पे क्यू वॉज अ हीट एक्सचेंज Q was a heat exchange between system and surround. बेटा एक चीज तुम्हें समझ आई या नहीं आई कि Q एंड W, they are ये जो Q और W हैं, they depend on the path. Reversibly करोगे अलग value आएगी, irreversibly जाओगे उसी state S1 से S2 पे, तो कुछ और value आए, उनकी, उनका जो value आने वाली है, that depends on the path taken. Reversibly, reversibly, you will get different value. Delta U and delta H, internal energy, enthalpy, they are state function. ठीक है? ये path function. अब आते हैं sign convention. Q positive कब होगा? Q positive तब है when heat is absorbed by the system. Q is positive when heat is absorbed by the system. सिस्टम ने हीट क्या कर ली एब्जॉर्व कर ली सिस्टम ने हीट एब्जॉर्व कर ली देन वी से अगर उसने सपोजिंग 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करी सिस्टम ने तो क्यू की वैल्यू इज गोइंग टू बी प्लस 100 क्यू की वैल्यू नेगेटिव कब होगी व्हेन हीट इज रिलीज बाय सिस्टम गिवन आउट या रिलीज बाय सिस्टम समझे नहीं समझे बच्चों क्लियर है आदर क्यों समझ गए ओके अब आते हैं इंटरनल एनर्जी या यू या ई डिनोट इंटरनल एनर्जी यू या ई 
that denotes the internal energy. It is basically the total energy of the system. Total energy of all molecules of the system. It is the total energy of all molecules of the system. हम कहेंगे U को मैं लिख सकता हूँ kinetic energy plus potential energy roughly दो ही तरह की एनर्जीज में कंसीडर करके चल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बस ठीक है काइनेटिक एनर्जी में तीन तरह की एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी दिस इज द टोटल कानी कैनिक ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन ट्रांसलेशन हमने पहले भी पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर में ठीक है गाय अच्छा मुझे एक चीज बताओ फॉर आइडियल गैस कैन आई से पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हाँ है ना तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल सिंपली बी द कानेटिक एनर्जी हाँ है ना फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी कैन सिंपली बी रिटर्न एज द कानेटिक एनर्जी फॉर द गैस हाँ है ना बच्चों और हमें पता है कानेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली बोलो गाय इट जस्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर का इसका मतलब है फॉर आइडियल गैस यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली हाँ है ना आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही समझ आ रहा है नहीं आ रहा है हाँ मैडम वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा चेंज जीरो आएगा नहीं आएगा ये आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हम क्या कहेंगे तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा जीरो इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन सेम गाय तो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों गुड इंटरनल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड Delta U is the change in internal energy. Change in internal energy. Which Delta U is the change in internal energy. Okay, guys. Internal energy नहीं निकाला जा सकता. Change in internal energy निकाला जा सकता है. हम कहेंगे मुझे एक चीज़ दोगे, guys. अगर temperature बढ़ रहा है, तो internal energy क्या हो रही होगी उसके? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा नहीं होगा टेम्परेचर पे कहीं डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाते हो इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव टेम्परेचर कम होगा सिस्टम का तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा बच्चों नेगेटिव ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है मैं बस ये बता रहा हूं क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है हमने क्या किया टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा जीरो ये बता रहा क्यों जीरो होगा क्यों यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटर एनर्जी भी वही रह रही है तो चेंज उसका जीरो हो जाए समझे नहीं समझेगा अब आते हैं W पे Q देख लिया हमने बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमने एक्सपेंशन या कुछ किया कुछ चेंज किया ठीक है ना बेटा कोई प्रोसेस किया हमने से हमने वॉल्यूम बढ़ा दी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए
कुछ प्रोसेस किया हमें पूछा गया वो जो प्रोसेस किया उस प्रोसेस के अंदर वॉट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज कुछ हुआ नहीं क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया बाकी चीजों में चेंज आ सकता है लेकिन इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर वॉज रिमेनिंग सेम थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर वॉज रिमेनिंग सेम क्लियर है अब आते हैं वर्क डन के बेटा वर्क डन हमारा होता है दो तरह का एक होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया था विच वी नॉर्मली स्टडी दूसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क जिसको बोलते हैं नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क को क्या बोलते हैं इट इज बेसिकली योर वी नॉर्मली कंसिडर योर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात कर रहे होते हैं ज्यादातर हम इसका मतलब है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन इन वॉल्यूम बच्चे ठीक है गाइस हाँ बेटा नोट दिस डाउन नोट कर लो तो बता दे दो तरह के वर्क हो गए एक एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन वर्क एक नॉन एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन वर्क जिसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोलते हैं पीवी वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन अब ये उसको डिस्कस करेंगे जस्ट गिव मी अ सेट बच्चे नोट कर ले नोट कर लिया ओके हम कहेंगे ये हमने एक वो लिया क्या लिया कंटेनर इसको हमने यहाँ पे पिस्टन लगा दी ओके वी हैव पुट अप पिस्टन प्रेशर अंदर पी इंटरनल है प्रेशर आउटसाइड पी एक्सटर्नल है एक्सटर्नल लिख देता हूँ दैट वुड बी बेटर अंदर प्रेशर कुछ है बाहर प्रेशर कुछ और है ठीक है गाइस एक चीज बताओ अगर प्रेशर अंदर ज्यादा है और ये पिस्टन मूवेबल है अंदर प्रेशर ज्यादा है पिस्टन मूवेबल है तो पिस्टन अंदर की तरफ जाएगी या बाहर की तरफ जाएगी बाहर की तरफ जाएगी मतलब एक्सपेंशन वर्क होगा अगर प्रेशर बाहर ज्यादा है अंदर के कंपैरिजन में तो अंदर की तरफ मूवमेंट होगी कॉन्ट्रेक्शन वर्क होगा एक और चीज सपोजिंग एक्सपेंशन है एक चीज तुम्हें याद होगी मैंने बताया भी था प्रेशर एक्सटर्नल हमें सराउंडिंग को बहुत बड़ा मान के चलते ठीक है गाय हम मान के चलेंगे वहां पे जो प्रेशर एक्सटर्नल है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल को हम क्या मान के चलते हैं कांस्टेंट अब गाइस हम ना रहा प्रेशर अंदर का ज्यादा था बाहर के कंपैरिजन में एक्सपेंशन होना शुरू हुआ अंदर का प्रेशर कम होना शुरू होगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा प्रेशर अंदर का कम होगी किसके बराबर पहुंच जाएगा एक्सटर्नल के बराबर उस वक्त एक्सपेंशन विल स्टॉप सिमिलर इट विल बी फॉर द कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस आए ना बच्चे ग्रेट वर्क डन के फॉर्मूले पे आते वर्क डन इज माइनस इंटीग्रल प्रेशर एक्सटर्नल डी ये फॉर्मूला कहां से आया कोई खास जो थे फॉर्मूला याद करो डीवी अगर याद हो डीवी इज अ स्लाइड चेंज इन वॉल्यूम उसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट योर वर्क डन हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इंटीग्रेटेड फॉर्मूले तुम्हें रटवा देंगे हाँ लिमिट होगी ना ऑब्वियसली इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम कैसी बात कर रहे हो नहीं अभी शांत देव समझ आया नहीं आया बच्चे दिस इज द वर्क डन का फॉर्मूला ओके हमने कहा प्रेशर एक्सटर्नल दो हमारे केस में जा कांस्टेंट होता है कांस्टेंट होता है तो ये बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा बच्चों और ये बाहर निकल के आ गया तो वर्क डन क्या जाएगा बच्चों सिर्फ डीवी का इंटीग्रल हो जाएगा विच इज वी डीवी का इंटीग्रल बचेगा ना अंदर और डीवी का इंटीग्रल इज वी और वी की लिमिट हो गई वी फाइनल वी इनिशियल तो डू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी दिस बच्चों ये फॉर्मूला आया नहीं आया ये फॉर्मूला निकल के आएगा दिस इज अ वर्क डन का फॉर्मूला क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों ये हमने जर्नल फॉर्मूला देखा है ये अभी इस फॉर्मूले के हम वो भी देखेंगे ये फॉर्मूला होता है इ रिवर्सिबल प्रोसेस के वो मैं अभी बताऊंगा 
ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है फॉर अर रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है रिवर्सिबल में प्रोसेस जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें फॉर्मूला विल चेंज ठीक है गाइस एनीवे यहां से एक चीज हमें पता चल गई जब वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा बच्चों जब डेल्टा भी नेगेटिव है देखो प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होगा नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है डेल्टा भी अगर नेगेटिव है तो वर्क डन क्या जाएगा बच्चों पॉजिटिव डेल्टा भी नेगेटिव का मतलब क्या है वेलोसिटी ना बोलो यार वॉल्यूम बेटा कुछ भी ये वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम ही नहीं चाहिए ओके ये वॉल्यूम धागा है ठीक है दिस वॉज वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम ही नहीं चाहिए हम ये कहना चाह रहे हैं डेल्टा वी नेगेटिव का मतलब है कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है डेल्टा वी नेगेटिव का मतलब क्या है वॉल्यूम फाइनली कम है बार इनिशियली ज्यादा थी तो कहना ही से वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है कॉन्ट्रेक्शन वर्क ठीक है गाइस क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है कॉन्ट्रेक्शन और ऐसे केस में जो वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम हम क्या बोलते हैं वर्क इज डन ऑन सिस्टम ये हमारा कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है ठीक है कॉन्ट्रेक्शन अगर हो रहा है तो वर्क डन क्या निकल के आएगा बच्चों पॉजिटिव अपने आप पॉजिटिव निकल के आएगा इस फॉर्मूले में तुम वर्क डन की वैल्यू निकालो जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा अपने आप पॉजिटिव वैल्यू आएगी ठीक है और कॉन्ट्रेक्शन को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन में जो वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं वर्क इज डन ऑन सिस्टम अब आते हैं वर्क डन नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव कब होगा जब एक्सपेंशन हो रहा है एक्सपेंशन में जो वर्क डन आता है उसको हम बोलते हैं वर्क इज डन बाय सिस्टम सिस्टम ने काम किया सिस्टम ने एक्सपेंशन कर दिया कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन सिस्टम कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है वर्क इज डन ऑन सिस्टम एक्सपेंशन का मतलब है वर्क इज डन बाय सिस्टम और टू टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं टू टाइप्स ऑफ पीवी वर्क एक रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबली हमने वर्क किया रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड ए रिवर्सिबल प्रोसेस का समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों रिवर्सिबल में क्या होता है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन जो भी हो रहा है इट इज अकरिंग इन फाइनाइटली स्लो मतलब अगर हमारा प्रेशर इंटरनल कुछ है प्रेशर एक्सटर्नल कुछ है तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत इन फाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए तभी बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन या धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन होगा मतलब अगर मैं कहूं पी इंटरनल इज प्रेशर एक्सटर्नल प्लस डीपी डीपी का मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल में और इंटरनल डीपी ज्यादा है एक्सटर्नल से मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा एक्सपेंशन इन फाइनाइटली स्लो और अगर ये प्रेशर एक्सटर्नल माइनस डीपी होता तो तो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होता है इनफाइनाइटली स्लो गुड तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है दिस प्रोसेस अकर्स इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस अकर्स इनफाइनाइटली स्लो ओके और हम एक और चीज भी बोल सकते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब आइडिया इज आ रे यार इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट में बहुत स्लाइट प्रेशर का लगा के तुम प्रोसेस को रोक सकते हो जैसे हमारा धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा होता तो तुम थोड़ा सा प्रेशर एक्सटर्नल में प्रेशर लगाओ माइल्ड इनफाइनाइटली स्मॉल प्रेशर लगाओगे and that expansion will stop 
इक्लिब्रियम ये होता है कि ना एक्सपेंशन हो रहा ना कॉन्ट्रेक्शन हम कहेंगे दे आर ऑलमोस्ट इन इक्लिब्रियम क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इनफाइनाइटली स्लो हो रहे समझ आ रहा नहीं आ रहा है इक्लिब्रियम का मतलब रुक गया नो चेंज हाँ हाँ बेटा बिल्कुल क्लियर हो गई ये चीज तो गाइज हमने कहा यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो हमारा ये था बच्चों हाँ बेटा कौन सा बेटा बेटा प्लस डीपी जो है सपोजिंग डीपी इज वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर हम कह रहे हैं सपोजिंग अंदर प्रेशर था टू पॉइंट बाहर प्रेशर था टू अंदर था टू पॉइंट जीरो 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 वन तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो डी पी है ये जीरो पॉइंट जीरो 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 वन है समझ आया नहीं आया हम ये कहना चाह रहे हैं दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस इतना कम है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो बहुत धीरे हो रहा हो बस वही चीज बोलिए मैंने समझ आया नहीं आया बस वही चीज बोलिए कि डी पी इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन डिफरेंस इन द प्रेशर और जब बहुत छोटा है तो उसका यूज क्या है ये चीज तो समझ आ गई कि अगर बहुत छोटा होगा तो देर बी वेरी स्लो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन जो मैंने अभी वैल्यूज दिया उसके हिसाब से वेरी स्लो एक्सपेंशन हाँ है ना यहां तक कोई डाउट बस यही चीज बता रहा हूं हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर ऑलमोस्ट सेम तो गाइज ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे हमारा क्या इस फॉर्मूले में हम प्रेशर एक्सटर्नल के बजाय प्रेशर इंटरनल भी डाल सकते हैं बताओ जब दोनों के बीच में वैल्यू डिफरेंस बहुत छोटी है तो क्या मैं इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता बताओ गाइस तो बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये बन जाता है रिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला नहीं होता गाइस दूसरे वाला हो माइनस प्रेशर इंटरनल डीवी का एंट्री दिस इज द वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल की जगह हमने क्या डाल दिया इंटरनल अब हम इसके एक्चुअल जो एक्चुअल इंटीग्रेट करने में फॉर्मूला आएगा वो अभी हम देखेंगे ये मैंने बेसिक बता दिया कि इिवर्सिबल के लिए हमेशा इिवर्सिबल भी स्टडी कर लेते हैं पहले उसके बाद में फॉर्मूला बताता हूँ नहीं बेटा इसलिए मैं उसे बाहर नहीं लेके जा हाँ ये इंटीग्रेशन में आएगा करेक्ट इसलिए इसके डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आइसोथर्मल है आइसो बैरिक है आइसो कोरिक है आइडिया बैरिक है सारे पढ़ेंगे आइडिया इज ये हमारा फॉर्मूला है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओके इिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है मैंने क्या बताया था बच्चों विच अकर्स फास्ट जल्दी हो गया एक्सपेंशन हुआ कॉन्ट्रेक्शन हुआ काम खत्म हुआ इिवर्सिबल प्रोसेस हम क्या कहेंगे देखो प्रेशर इंटरनल प्रेशर हम ये कह रहे हैं यहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में देर अ फाइनाइट डिफरेंस दे अ फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर तो फटाफट एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन होगा फाइनाइट टाइम में प्रोसेस खत्म हो जाए क्लियर है गाइस It occurs relatively fast. It occurs relatively fast. Which so you are not here, guys. Quite out here. Under any other child, who is not here. This is the formula. One is minus pressure external delta. For irreversible, this is the formula. For irreversible, what will happen? माइनस प्रेशर इंटरनल डीवी का इंटीग्रेटरिवर्सिबल के लिए चाहे कोई भी प्रोसेस हो आइसोथर्मल आइसोवेरिक आइसोकोरिक आइडियाबैटिक कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई भी हमारा टाइप ऑफ प्रोसेस हो एक ही फॉर्मूला चलेगा माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा भी रिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला चेंज होता जाएगा आइडियाबैटिक के लिए कुछ और होगा आइसोबैरिक के लिए कुछ और आइसोकोरिक के लिए कुछ और आइसोथर्मल के लिए कुछ और वो इंटीग्रेट करने पर जो आएगा वो इंटीग्रेटेड फॉर्मूला तुम याद करो क्लियर है गाइस, गुड नाइस तो एक बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं तुमसे सपोजिंग हमें प्रेशर इंटरनल दे रखा है टेन एटीएफ 
प्रेशर एक्सटर्नल दे रखा है वन एटीएस एक्सपेंशन सपोजिंग हमें दे रखा है एक्सपेंशन स्टॉप कब करेगा गाइस वैसे बताना जब दोनों दोनों फाइव क्यों जाएंगे बेटा जब अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो के वन एटीएम हो जाए एक्सपेंशन होएगा एक्सपेंशन होता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा फाइनली दैट प्रेशर इनसाइड विल बिकम वन एटीएम एंड दैट इज व्हेन द एक्सपेंशन प्रोसेस स्टॉप स्टॉप व्हेन छोड़ो प्रेशर फाइनल क्लियर है गाइस दिस वाज द प्रेशर इनिशियली इनसाइड दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर एक्सपेंशन तब रुकेगा जब प्रेशर फाइनल एक्सटर्नल के बराबर हो जाए समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गुड ग्रेट तो गाइस एक चीज नोट कर लो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन मैंने अभी यही तो बोला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन एनीमोर काम की चीज देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें स्पेसिफाइड नहीं है किस टाइप का प्रोसेस है तो वी कंसिडर द प्रोसेस टू बी ए रिवर्स ठीक है गाइस इफ नॉट स्पेसिफाइड इफ नॉट स्पेसिफाइड प्रोसेस आपने क्या लिखा है एक्सपेंशन स्टॉप्स व्हेन प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल ऑफ द कंटेनर इनसाइड द कंटेनर बिकम्स इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्न अभी समझाता हूँ बेटा इवन टू प्रोसेस इज कंसिडर्ड ए रिवर्स अगर तुम्हें प्रोसेस के बारे में नहीं बता रखा कुछ तो हम मान के चलेंगे ए रिवर्स मैं ये बता रहा था बेटा किस बच्चे ने डाउट पूछा था मैं कह रहा हूं प्रेशर इन Initially was ten. Pressure external was one atm. Expansion कब रुकेगा? हम कहेंगे expansion होगा इतना तो हमें दिख रहा है अंदर pressure ज़्यादा है बाहर कम. Expansion होता जाएगा at one point of time pressure अंदर का कम हो के कितना पहुँच जाएगा? One atm. That is when the expansion process will stop. समझ आया नहीं आया बेटा? Yes sir. Good. Okay. अब आते हैं जीरो एस लॉ ऑफ थर्मोडाइन हाँ 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 नहीं हाँ फर्ज नहीं है जीरो एस लॉ ऑफ थर्मोडाइन गाय सुन दे आओ वेन two bodies are kept yeah at different temperatures when two bodies at different temperatures are kept in contact with each other heat flows does that final temperature of both bodies is same both bodies become same samajh gaye guys दो बॉडीज हमने ली डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं एंड दे आर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर तो तुम्हारा हीट विल फ्लो इन सच अ वे के फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम हो ठीक है गाइस अब तुम्हें स्पेसिफिक हीट तो नहीं पता होगा क्या होता है नहीं पता ना गाइस स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही चीज है ठीक है बच्चों इट इज दीट required to raise temperature of unit mass 
of substance by वन डिग्री सेल्सियस कुछ समझ आया नहीं आया बच्चों ये बताओगे गाइस इट इज हीट रिक्वायर्ड टू टी रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय वन डिग्री सेल्सियस से एक के जी है एक के जी के मास को वन डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी दैट इज योर स्पेसिफिक तो अगर हमें एम मास की हीट एम मास का टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो हम क्या करेंगे नहीं एक एक एग्जांपल देता हूँ हमें देखा है सुनते जाओ बच्चों टेन जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ये हमें क्या दे रखा है स्पेसिफिक हीट इसका मतलब समझो हमें दस जूल एनर्जी देनी पड़ेगी एक केजी के सब्सटेंस को टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस दिस इज अट रिक्वायर्ड To raise the temperature of वन के जी ऑफ अब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस नहीं ये इसका डेफिनेशन है अब मैं क्या हाँ अभी फॉर्मुला बताने वाला हूँ फॉर्मुला तुमसे सब मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग फॉर्मुला बताओ अब अगर मुझे टू के जी का मास टू के जी मास का टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी ट्वेंटी हाँ है ना और अगर अब हमें इसका टेम्परेचर रेज करना है बाय टू डिग्री सेल्सियस तो कितनी देनी पड़ेगी फोर्टी गेटिंग द आइडिया गुड तो अब मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जो तुमने बोला है वही चीज लिख रहा हूँ अगर हमारे पास एम मास है तो एम एस क्या है बच्चों एम एस इज दीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस ऑफ एम मास भाई एस वॉज दीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय वन डिग्री सेल्सियस अब अगर हमारे पास एम मास है तो उसके हमें टेम्परेचर रेज करना है बाय वन डिग्री सेल्सियस कितनी हीट देनी पड़ेगी एम एस ये चीज समझ आई नहीं आई क्यू इज हीट हीट जो देनी पड़ रही है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एम मास बाय वन डिग्री सेल्सियस एम एस देनी पड़ेगी और अगर हमें डेल्टा टी से रेज करना है तो इन डेल्टा टी भी कर दे अगर हमें एक डिग्री के बजाय चार डिग्री से रेज करना है तो इंटू फोर करेंगे नहीं करेंगे हाँ है ना भाई इतनी हीट लग रही थी टू रेज टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस इफ यू टू रेज टेम्परेचर बाय फोर डिग्री सेल्सियस यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय फोर गेटिंग द आइडिया और नॉट गाय ऐसे इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा ये नहीं समझ आया तो आई रिपीट विद अनदर एग्जाम्पल रिपीट कर दो हमें दे रखा है फाइव किलो जूल पर के जी पर डिग्री सेल्सियस इसका मतलब ये है फाइव के जी फाइव किलो जूल हीट हमें देनी पड़ेगी टू रेज टेम्परेचर ऑफ वन के जी बाय वन डिग्री सेल्सियस समझ गए बेटा अब अगर मुझे दो के जी का टेम्परेचर रेज करना है वन डिग्री सेल्सियस से कितनी हीट देनी पड़ेगी एक के जी को वन डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए फाइव किलो जूल हीट देनी पड़ी तो दो के जी के लिए कितनी देनी पड़ी टेन देनी पड़ेगी कैसे किया हमने जो भी हमारा ये एस था बेटा ये जो वैल्यू थी फाइव किलो जूल पर के जी पर डिग्री सेल्सियस दिस वाज एस जब हमें एम मास को रेज करना था बाई वन डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया एम और अब अगर हमें टू के जी का टेम्परेचर रेज करना है वन डिग्री सेल्सियस से नहीं थ्री डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी बेटा बताओ बच्चों ये चीज समझ आई नहीं आई बोलो गाय नहीं आई हाँ बेटा सर नहीं समझ में आ रहा ये मैंने बताया ये डेल्टा टी ही है जब मैं ये नहीं समझ आया ये डेल्टा टी है वन डिग्री सेल्सियस से रेज करना रेज कर रहे हैं डेल्टा टी वन यहाँ पे डेल्टा टी एक्चुअली थ्री मैं ये बता रहा हूँ दो के जी को वन डिग्री सेल्सियस से रेज किया तो हमें टेन किलो जूल हीट देनी पड़ी अगर हमें टू के जी को करना था तो हमें टेन किलो जूल देनी पड़ी बाय फॉर रेजिंग टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस अगर थ्री डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज कर रहे हो तो डबल ट्रिपल नहीं देनी पड़ेगी बेटा कौन से बच्चे को डाउट आया था किस में आया था बताना जरा 
किस बच्चे को डाउट आएगा सर मुझे हम्म बेटा मैं ही कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास इतना ब्लॉक है उसका हमें टेम्परेचर रेज करना है बाय वन डिग्री सेल्सियस हमें हीट देनी पड़ी फाइव किलो की हमने मास ले लिया डबल तो हमें उसको टेम्परेचर रेज करने के लिए बाय वन डिग्री सेल्सियस ओनली कितनी हीट देनी पड़ेगी बेटा टेन देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी इसका टेम्परेचर इजिली रेज हो जाएगा इसके लिए डबल अमाउंट ऑफ हीट भी सप्लाइड ये चीज समझ में आई नहीं आएगी यस सर अब मैं कह रहा हूं ये तो था हमारा इसके लिए सपोजिंग यहाँ पे मैंने सेम मास लिया इसके लिए अगर हमें फाइव देनी पड़ रही थी अब मैं चाह रहा हूँ कि यार वन डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज नहीं करना थ्री डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो कितनी हीट दो पहले हम से टी से टी प्लस वन पे लेके जा रहे थे जो भी टेम्परेचर इनिशियल था उसमें एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाया अब हम थ्री डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे तो उसके लिए डोरी रियलाइज कि हमें फिफ्टीन किलो जूल हीट देनी पड़ेगी बताओ बेटा सेम मास का टेम्परेचर पहले हम वन डिग्री से रेज करें थे अब थ्री डिग्री से रेज करें डू रियलाइज हमें फिफ्टीन देनी पड़ेगी बेटा यस सर ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने एम का टू एम किया तो हमारा हीट रिक्वायर डबल हो गई अब मैंने एम सेम रखा टेम्परेचर चेंज कर दिया चेंज इन टेम्परेचर जो हमारा राइज था पहले वन डिग्री का करे थे अब हम थ्री डिग्री का करे तो डू यू रियलाइज हमें फिफ्टीन किलो जूल हीट देनी पड़ेगी तो वही मैंने किया है एम एस डेल्टा टी किया है तो ऑल आई डन सर एम एस क्या है और एस हाँ बेटा फिर से बोलो एस वॉज फाइव किलो जूल इट वॉज दीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस ऑफ अट मार्क्स एस ये वैल्यू है ये स्पेसिफिक हीट है हमारी एस ये नहीं समझ में आया तो बताओ सर एम इज द मास जिसका हमें टेम्परेचर रेज करना है एस वॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड या हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन के जी लेकिन हम वन के जी को जाए अगर हमें एम मास का टेम्परेचर रेज करना है तो हमें एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ yes, उस स्टेटमेंट के बाद भी अगर ना समझ आए तो बता नहीं रुको जस्ट वन सेट दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ एम मास बाय डेल्टा टी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है और हमें स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू अस एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बता रहा है हीट रिक्वायर्ड टू टेन रेज द टेम्परेचर ऑफ वन के जी बाय वन डिग्री सेल्सियस तो वन के जी के बजाय अगर मैं से एम के जी ले रहा हूं तो हमें एम एस इतनी हीट देनी पड़ेगी आई मीन डू यू रियलाइज एम एस इज द हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस ऑफ एम मास हाँ है ना Try to understand guys, ये चीज़ जो मैंने अभी बताई, MS is basically your heat required to raise the temperature by one degree Celsius. ये चीज़ समझो आ रही नहीं आ रही बच्चों। Yes sir. Any mass, अगर M mass की body का temperature अगर मैं one degree Celsius से raise करना है, then the heat required is MS. और अगर delta T से raise करना है तो delta T से अपने multiply। So coming back to where we were, हमारे पास एक body है। हमारे पास दूसरी बॉडी है इस बॉडी का मास M1 है स्पेसिफिक हीट S1 है टेम्परेचर T1 है इस बॉडी का मास M2 है इसकी स्पेसिफिक हीट S2 है टेम्परेचर T2 है हमें दे रखा है कि T1 वन इज ग्रेटर देन टी टू मतलब हीट कहाँ से कहाँ पे फ्लो करेगी बच्चों T1 मतलब M1 से M2 तुम्हारा हीट फ्लो करेगी हम कहेंगे जो हीट हमारा M1 ने लूज करी वही हीट M2 ने एब्जॉर्ब करी M1 ने कितनी हीट लूज करी लेट अस अज्यूम दैट T फाइनल इज T ठीक है तो कहना है एम वन एस वन टी वन माइनस टी दिस इज अट लॉस बाय फर्स्ट बॉडी हाई ना M1 बॉडी ने इतनी हीट लूज करी 
और इतनी ही हीट हमारी दूसरी बॉडी ने एब्जॉर्व करी ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों ये चीज कितने बच्चों क्लियर है कितने बच्चों क्लियर नहीं है ये बता दो ये डेल्टा डी है हमारा एम एस डेल्टा टी हम ये कहना चाह रहे हैं हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द टेम्परेचर फाइनल ऑफ बोथ द बॉडी हमें दोनों बॉडीज का मास दे रखा है दोनों बॉडीज की स्पेसिफिक हीट दे रखी है दोनों बॉडीज का इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है वी आर सपोज टू फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी तो मैंने कहा कि पहले वाली बॉडी ने कितनी हीट लूज करी एम वन एस वन डेल्टा डी करना चाहिए नहीं करना चाहिए यहाँ पे डेल्टा डी क्या होगा टेम्परेचर देखो बेटा डेल्टा डी में हम मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं ये मत कहना फाइनल माइनस इनिशियल नहीं तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर लो हो रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज लूजिंग हीट इसका टेम्परेचर लो हो रहा है तो हमने यहाँ पे किया टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल क्योंकि इसका फाइनल इज लेस देन इनिशियल बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसे मैंने इसे लिख दिया एम वन एस वन डेल्टा टी ये वो हीट है जो पहले से बॉडी ने लूज करी और यही हीट दूसरे बॉडी ने एब्जॉर्व करी तो हम इसे लिख देंगे एम टू एस टू डेल्टा टी फॉर द सेकेंड बॉडी हीट ट्रांसफर तो सेम है ना जो एक बॉडी ने लूज किया वही दूसरी बॉडी ने एक्सेप्ट किया क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बच्चों यहां से हमारा टेम्परेचर फाइनल दोनों बॉडीज का निकल के आ जाए ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुआ ये बताओ बेटे इसका टेम्परेचर ऐसे मान के चलो इसका 300 था इसका 200 था तो मैं इसका लिखूंगा 300 हंड्रेड माइनस टी इसका मैं लिखूंगा t माइनस टू क्योंकि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 300 से छोटा होगा 200 से बड़ा होगा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्लियर है तक दैट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टू हंड्रेड लेस देन थ्री हंड्रेड कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया गाइस ये जो मैंने अभी बताया है टी इज द फाइनल टेम्परेचर टी इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी हमने अभी पढ़ा था ना फर्स्ट वाली तो कहता है कि दे विल हीट विल फ्लो सच दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम सेम समझ आए नहीं आए बच्चों किसी बच्चों को डाउट यहां तक ओके आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनाडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनाडी उसी के ऊपर तो ये हमने फॉर्मूला बनाया अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनाडी सूरज लेटस स्टार ये सिंपल चीज बोलता है एनर्जी कैन Neither be created nor be destroyed. Nor be destroyed. That is our first law of thermodynamics. Okay, guys, clear है यहाँ तक. ऐसे मान के चलो. Supposing एक body है. अगर तुमने उसमें heat दी. You supply heat to that body, या to that system. System को तुमने heat supply करी. तो बेटा वो temperature raise करेगी नहीं करेगी? हाँ है ना? तो जो भी तुमने heat supply करी, that goes in raising the temperature. Raising the temperature का मतलब that is going is is as change in internal energy. Internal energy is a function of temperature. जब तुमने heat supply करी, temperature बढ़ा, मतलब जो भी heat दी, that goes into changing the internal energy of the system. Clear है या नहीं? अगर तुमने क्यू हीट सप्लाई करी सिस्टम सप्लाई करी तो डू यू रियलाइज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल राइज एंड दैट हीट सप्लाइड इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्यू इज द हीट सप्लाइड सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्यू हीट हमने सिस्टम को दे दी सराउंडिंग से क्यू हीट सिस्टम के पास आई तो उसने टेम्परेचर रेज किया एक तरीके हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ा दी समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चे क्लियर है गाइस कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक फाइन हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंटरनल एनर्जी को एक और तरीके से अफेक्ट कर सकते थे वर्क डन कर दो ऑन सिस्टम 
सपोजिंग तुम कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हो दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ठीक है गाइस आइडिया बीइंग हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अगर तुम दोनों चीजें कर रहे हो हीट भी सप्लाई कर रहे हो वर्क भी डन कर रहे हो ऑन सिस्टम देन दैट विल गो एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम तुमने हीट भी सप्लाई करी कुछ वर्क डन भी किया सिस्टम पे वो सारी की सारी चीजें क्या अफेक्ट कर रही है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को अफेक्ट कर रही है कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक बोथ क्यू एंड डब्ल्यू आर अफेक्टिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का बेटा अगर तुम वर्क डन एक काम करते एक, एक तो क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं पहले देन आई लेट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है गाइस हीट रिलीज बाय सिस्टम हमें क्वेश्चन में दे रखा है एज 15 जूल वर्क डन ऑन सिस्टम हमें दे रखा है एज 10 जूल हमें पूछा गया व्हाट इज द डेल्टा यू ऑफ सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना बच्चों तुम्हें याद होना चाहिए अगर हीट एब्जॉर्ड बाय सिस्टम है पॉजिटिव रिलीज बाय सिस्टम है नेगेटिव वर्क डन ऑन सिस्टम है पॉजिटिव बाय सिस्टम है नेगेटिव यहाँ पे हमें वर्क डन ऑन सिस्टम दे रखा है मतलब कॉन्ट्रेक्शन वर्क है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वर्क में तो गाइज प्लीज टेल मी वॉट इज द डेल्टा यू ऑफ सिस्टम बताओ मुझे डेल्टा यू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है नहीं होता है बच्चों क्यू क्या आने वाला है फिफ्टीन या माइनस फिफ्टीन एंड वर्क इज डन ऑन सिस्टम माइनस फाइव मतलब एक्चुअली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा घट रहा होगा घट रहा होगा इंटरनेजी में अगर डिक्रीज आ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज एक्चुअली डिक्रीजिंग इन दिस प्रोसेस समझ में आया नहीं आएगा कुछ दिमाग में घुसा हाँ हीट रिलीज बाय सिस्टम इज नेगेटिव हीट एब्जॉर्ड बाय सिस्टम इज पॉजिटिव हमने अभी लिखा तो था ऊपर बेटा कहा चला गया हमारा ये रहा ये दिख गया पहले ये बताओ और वर्क डन का भी मैंने कहीं ना कहीं तो लिखा ही था ये वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव बाय सिस्टम इज नेगेटिव और अगर उन्हें ऑन या बाय नहीं लिखा हुआ तो ये बताएंगे वो कॉन्ट्रेक्शन है या एक्सपेंशन उससे तुम आसानी से आइडेंटिफाई कर लो और अगर वैल्यूज दे रखी है तो फॉर्मले में डाल लो अपने आप साइन आ जाए माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा भी में वैल्यूज डाल दो अपने आप साइन पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा अकॉर्डिंगली के एक्सपेंशन हो रहा है कॉन्ट्रेक्शन ठीक है ठीक है वर्क डन इन द कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस इज फाइव तो तुम्हें समझ आ गया वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है वर्क डन इन द एक्सपेंशन प्रोसेस वर्क इन द एक्सपेंशन प्रोसेस इज फाइव तो मैं बताया वर्क डन नेगेटिव है लेकिन बाई चांस उन्हें वैल्यूज दे दी कि वॉल्यूम हमारी एक्सपेंड हुई से फ्रॉम वी वन टू वी टू प्रेशर एक्सटर्नल ये था वर्क डन क्या है तो बेटा माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी में डाल दो अपने आप साइन के साथ वैल्यू निकल के आ जाएगी कुछ समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है बच्चों आ रहा है तो अच्छी बात है इसका मतलब ये है इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी हमारा कम हो रहा है सिस्टम का टेम्परेचर एक्चुअली डिक्रीज ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ रहे डैट फॉर्मूला बेस बहुत बेसिक मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये मत सोचना कि सर ये तो फॉर्म डिटेल बहुत ज्यादा हो रही है और क्वेश्चन को छोड़ा है वो वाले अप्रोच मत रख क्वेश्चन काफी सिंपल आ जाते हैं कई बार नेक्स्ट एंथेल्पी ऑफ सिस्टम पे आते एंथेल्पी ऑफ सिस्टम गाइस अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों इंटरनल एनर्जी हीट वर्क हमने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी हीट और वर्क बच्चों अब आते हैं एंथेल्पी ऑफ सिस्टम समथिंग न्यू ये एच है गाइस इसे क्या बोलते हैं एच हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एच 
H is defined as U of system plus P V of system. Clear है guys? H of system is U of system plus P V of system बच्चे. Clear है guys? फिर doubt यहाँ तक. Heat content of system is internal energy of system plus P V of system guys. हम कहेंगे इन दैट केस यार पीवी की जगह तो मैं एनआरडी भी डाल सकता हूं हा है ना आइडियल गैस अगर है तो क्लियर है आइडियल गैस है तो पीवी की जगह एनआरडी डाल दो यार यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है सो डू यू रियलाइज एच इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जस्ट लाइक इंटरनल एनथेरेपी ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली For ideal gas, for ideal gas, H is a function of temperature only. हमने no, I will not answer that question. ठीक है? अब आते हैं delta H. Enthalpy change निकालना चाह रहे हैं. Okay? Enthalpy change क्या होगा? Delta U plus delta of P V guys. हाँ या ना? समझ गए इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ एनआरटी गाइस दो चीजें होती हैं प्रोसेस और रिएक्शन रिएक्शन अभी तक हमने देखा ही नहीं तो यू डोंट डोंट हैव टू बी रियक्शन अभी तक जो भी हमने बात करी वो बात करी प्रोसेस प्रोसेस का मतलब क्या है एक्सपेंशन हो गया कॉन्ट्रेक्शन हो गया हीट दे दी हीट निकाल दी दैट इज प्रोसेस आइडिया इस प्रोसेस में जो चीज पहले थी कंटेनर के अंदर वही चीज बाद में है कंटेनर के अंदर मतलब थिंग इज नॉट चेंजिंग रिएक्शन में तो क्या होता है जो चीज तुमने ली है तुम अभी N2 और S2 देख रहे हो थोड़ी देर में एन भी मिल जाएगा तुम्हें वहां से दैट इज अ रिएक्शन मतलब रिएक्शन में डू यू रियलाइज मोल्स चेंज हो जाते हैं या हो सकते हैं है ना लेकिन प्रोसेस में मोल्स रिमेन सेम तो डू यू रियलाइज यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं ये डेल्टा में एन और आर तो कांस्टेंट होगा बेटा तो क्या ये एन आर डेल्टा टी बन जाएगा नहीं बन जाएगा गुड तो बच्चो एक सिंपल था क्वेश्चन है मेरा ये फॉर्मूला ये सारे फॉर्मूले कहां से निकल के आ रहे हैं एच इक्वल टू यू प्लस पीवी से तो अगर तुम्हें एच इक्वल टू यू प्लस पीवी पता है या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी पता है बाकी फॉर्मूले मत रख जब मैंने ये फॉर्मूला बताया इसके बाद ये वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है तुम ऑटोमेटिकली रियलाइज कर जाओ अभी तो मैंने बताया प्रोसेस की बात कर रहा हूँ प्रोसेस का मतलब है मोल सेम रह रहे गैस इज नॉट चेंजिंग इट इज जस्ट अ प्रोसेस एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन हीट सप्लाई हीट बाहर निकल ठीक है ना बेटा तो एन आर डेल्टा टी बन जाएगा तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ आइसो प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच के आने वाले वैसे भी बता सकते इस फॉर्मूले से भी बता बेटा फिर से बोल रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एच क्या आएगा जीरो नहीं आएगा क्योंकि डेल्टा यू भी जीरो का यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आल्सो यू भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है एच भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ठीक है ना गाय यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एच जीरो आने वाला कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई हो गई यहां से भी देख सकते थे ये भी जीरो और ये भी जीरो समझ गए अब आते हैं पहला डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एच की क्या वैल्यू आने वाली बच्चों डू यू रियलाइज डेल्टा एच विल बी इक्वल टू यहां भी इस फॉर्मूले को देख रहे हैं इस फॉर्मूले के वेरिएंट देख रहे हैं नहीं क्योंकि तुम कहोगे डेल्टा ऑफ पी वी है पी कॉन्स्टेंट है वी तो चेंज हो रहा होगा तो इट विल बी पी डेल्टा भी करेक्ट इट इज गोइंग टू बी पी डेल्टा भी डेल्टा पी वी का मतलब है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही अब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो पी वी टू माइनस वी वन नहीं बन जाएगा या पी डेल्टा भी नहीं बन जाएगा गाय अब अगर प्रेशर के बजाय वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो
एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों इट इज गोइंग टू बी वी डेल्टा पी या वी पी टू माइनस पी वाई वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और प्रेशर चेंज हो गया समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों इट इज वी पी टू माइनस पी वाई गेटिंग द आइडिया और नॉन गाइस तो एक काम करते हैं लेट इज गोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे चलते पहला आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब समझ आ रहा है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट का हम कहेंगे यहां पे फॉर्मुलो पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है पहले ये देखो डू यू रियलाइज यहां पे डेल्टा यू तो जीरो उठ के आ जाएगा मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू इज सिंपली गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो क्लियर है गाइस दूसरे पे आते एडियाबैटिक सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंड एडियाबैटिक प्रोसेस समझ में आ रहा है इसमें देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंड तो बेटा यहां पे क्या चीज जीरो आने वाली है बोलो गाय क्यू जीरो जाएगा थर्ड पे आते आइसो बैरिक प्रोसेस आइसो बैरिक प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों पी कांस्टेंट गाय अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो हम कहेंगे Q प्लस डब्ल्यू को डेल्टा यू होता है हाँ है ना W हमारा क्या होता है गाय माइनस प्रेशर डेल्टा भी होता है नहीं होता है गाय होता है नहीं होता है बच्चों माइनस प्रेशर डेल्टा भी राइट एक काम करें उसको यहां पे डाल दे गाय बताओ तो डी लाइज यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा U प्लस डेल्टा भी बताओ बच्चों डब्ल्यू की वैल्यू यहां पे माइनस पी डेल्टा भी डालो इधर ले जाओ डू रियलाइज क्यू विल बी टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी अंडर आइसोबेरिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं आप ये सारा जो हमने किया है किसके टर्म में क्या है आइसोबेरिक कंडीशंस की बात कर रहे अच्छा एक चीज और बताओ मुझे डेल्टा एच अंडर आइसोबेरिक कंडीशन क्या होता था डेल्टा एच है ना तो डू यू रियलाइज क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अंडर आइसोबेरिक कंडीशन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों अंडर आइसोबेरिक कंडीशन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस अंडर आइसोबेरिक कंडीशन हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम स्टेटमेंट समझोगा सपोजिंग ऐसे में बताना चाह रहा हूं सपोजिंग तुमने हीट दी 100 किलो जूल टू सिस्टम अंडर आइसोबेरिक कंडीशन 100 किलो जूल हीट तुमने सप्लाई करी अंडर आइसोबेरिक कंडीशन तो हम कहेंगे हीट कंटेंट बढ़ गया या एंथेल्पी बढ़ गई सिस्टम की बाय 100 किलो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच समझ आ रहा नहीं आ रहा है तुमने अगर हंड्रेड किलो जूल हीट सप्लाई करी सिस्टम को तो हम क्या कहेंगे जो हीट कंटेंट या एंथेल्पी ऑफ सिस्टम है दैट राइजेस बाय हंड्रेड किलो जी क्लियर और नॉट गाइस हीट कंटेंट या एंथेल्पी ऑफ सिस्टम राइजेस बाय हंड्रेड किलो जी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू जो भी तुमने हीट एक्सचेंज हुई बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथेल्पी ऑफ सिस्टम समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों गुड ग्रेट आपने लास्ट लाइन क्या लिखी क्यू पी क्या प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम नेक्स्ट पे आते आइसोकोरिक प्रोसेस
आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम कॉम्स गाइस हम कहेंगे Q प्लस डब्ल्यू इज टू डेल्टा ये होता है राइट यहां पे डू यू रियलाइज कि तुम्हारा W जीरो हो जाएगा वर्टन का फॉर्मूला क्या होता था माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रेशर एक्सटर्नल डी याद आ रहा है याद आ रहा है बच्चों यार यहाँ पे तो डी वी जीरो चेंज इन वॉल्यूम तो हुआ ही नहीं तो यहाँ पे गाइज आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन इज ऑलवेज क्योंकि डी वी डेल्टा वी इज जीरो देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द दोनों में फर्क समझ आ रहा है एंड आइसोकोरिक कंडीशन में हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम का ये आगे भी यूज में आएगा तो इसे याद कर क्लियर है बच्चों क्योंकि बेटा हमारा वॉल्यूम चेंज वेरी माइनस इंटीग्रल ऑफ प्रेशर एक्सटर्नल डीवी था डीवी जीरो दिस नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्लियर हो गई ये चीज बच्चों को डाउट किसी बच्चे को अब बच्चों एक ऑब्वियस चीज है अगर हम एक बॉडी हमें दे रखी है उसका टेम्परेचर हमें टी इनिशियल से टी फाइनल पहुंचा दे क्या पहुंचाना है टी इनिशियल से टी फाइनल ठीक है ना गाइस कुछ राइज इन टेम्परेचर कर रहे हैं राइज इन टेम्परेचर कर रहे हैं तो हीट दैट हैज टू बी सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सम राइज इन टेम्परेचर इज मोर देन दीट सप्लाइड फॉर राइज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसको समझो बैठे यही रहेगा कि इसे समझ लो अभी मैं बताता हूं ये कैसे आया हम कहेंगे हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर वाज डेल्टा एच आए ना एंड हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ सिस्टम राइट गुड मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ राइज इन टेम्परेचर चाह रहे हो ठीक है कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर तुम कर रहे हो यही चीज तुमने हीट सप्लाई करी कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो सिर्फ तुम्हारा इंटरनल एनर्जी रेज करने के टाइम मतलब काम आ रही है तुमने कोई हीट सप्लाई करी इट इज जस्ट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हाँ है ना तुमने कोई हीट सप्लाई करी इट इज जस्ट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी लेकिन अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे किया तुमने यही चीज कॉन्स्टेंट प्रेशर पे किया तो डू यू रियलाइज टेम्परेचर भी तुम रेज करना चाह रहे हो और कुछ एक्सपेंशन वर्क भी होएगा तुमने सपोजिंग दोनों तरफ टेन हीट सप्लाई करी ट्राई टू अंडरस्टैंड तुमने दोनों बार टेन जूल एनर्जी सप्लाई करी ठीक है एक बार आइसो बैरिकली एक बार आइसो कोरी ठीक है हमने कहा यहाँ पे जो भी दस जूल एनर्जी सप्लाई करी वो सारी की सारी टेम्परेचर रेज करने में चली गई है ना अब यहाँ पे जो 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी उसमें से थोड़े ने तो टेम्परेचर रेज किया और थोड़े ने एक्सपेंशन वर्क किया गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड तुमने 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी आइसो कोरिकली करी तो सारी हीट टेम्परेचर रेज करने में चली आइसो बैरिकली करी तो टेम्परेचर भी रेज हुआ और कुछ एक्सपेंशन वर्क भी हुआ मतलब यहाँ पे टेम्परेचर रेज कम होगा या नहीं होगा ये बताओ यहाँ पे जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो कम होगा क्योंकि हीट दो जगह डिवाइड होगी जो तुमने हीट सप्लाई करी उसने टेम्परेचर भी रेज किया और उसने कुछ एक्सपेंशन वर्क भी किया तो बेसिकली जो तुम्हारा टेम्परेचर रेज होगा इसमें वो कम होगा और अगर तुम्हें सेम राइज इन टेम्परेचर चाहिए दोनों में तो तुम्हें यहाँ पे इस कंडीशन में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर फॉर सेम डेल्टा यू यूल टू सप्लाई मोर हीट आइसो बैरिकली एज कम्पेयर टू आइसो तो मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों ये चीज कितने बच्चों को क्लियर होगी फिर से समझा रहा हूं मैं ध्यान से सुनो ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे तुमने 10 जूल एनर्जी होल्ड ऑन यहाँ पे तुमने से 12 जूल एनर्जी दी यहाँ पे 10 जूल दोनों से सेम राइज इन टेम्परेचर आ रहा है क्यों आ रहा है यहाँ पे तो तुम्हारा डेल्टा यू में गया है डेल्टा यू का मतलब टेम्परेचर रेज ठीक है ना गाय 
यहां पे ट्वेल्व में से क्या हुआ दस जूल ने तो तुम्हारा टेम्परेचर रेज किया और जो रिमेनिंग दो जूल है वो किस में चला गया बच्चों वर्क के अंदर गेटिंग द आइडिया और नॉट गाय तो हम क्या कहना चाह रहे हैं फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर फॉर सेम डेल्टा यू यू हैव टू सप्लाई मोर हीट फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस एज कम्पेयर टू फॉर आइसोबेरिक क्योंकि उसमें वर्क डन भी हो रहा है समझे या नहीं समझे बच्चों राइट फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर यू हैव टू सप्लाई मोर हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एज कम्पेयर टू दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अब आते हैं हीट कैपेसिटी को बच्चों हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी में एक तो हमने क्या पढ़ी थी बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है गाइस जिसको हम किससे लिखते हैं एस इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेस टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय वन डिग्री सेल्सियस राइट अब आते हैं दूसरे पे हीट कैपेसिटी Not specific heat capacity, just heat capacity denoted by C. It is a heat required to raise temperature of system by वन degree Celsius. तो गाय थोड़ा बहुत अगर तुम देखो तो do you realize ये एम एस के बराबर होना चाहिए बताओ बच्चों आर यू गेटिंग दिस और नॉट क्योंकि यहाँ पे हमने कहा सिस्टम का जो भी मास है उसका टेम्परेचर हमें वन डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो ये जो हीट के पैसे दैट इज एक्चुअली योर मास इंटू स्पेसिफिक हीट अगर सोचा जाए तो बोलो गाय हम एक सर्टन अमाउंट ऑफ मास का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं बाय वन डिग्री सेल्सियस उसके लिए जो हीट देनी पड़ी दैट इज योर हीट के पैसे हाँ बेटा हाँ हीट कैपेसिटी जो है जो कैपेसिटी टर्म है ये हमारा फॉर वन डिग्री सेल्सियस के लिए रेजिंग टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस मतलब ये चीज समझ में आई नहीं आई सी इज इक्वल टू एम एस बेसिकली ठीक है मतलब अगर हमें यहाँ पे क्यू निकालना पड़े तो क्यू के लिए क्या फॉर्मूला होगा इट इज गोइंग टू बी सी डेल्टा टी बच्चों ये चीज समझ में आ नहीं आ रही यहाँ पे क्यू वॉज एम एस डेल्टा टी यहाँ पे क्यू इज सिंपली सी डेल्टा टी CMS का रोल प्ले कर रहा है ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों क्योंकि अगर हमें उस सिस्टम का टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस के बजाय डेल्टा टी से रेज करना है देन दिस इज द हीट दैट हैज टू बी सप्लाई हाँ है ना अब आते हैं हाँ सी एम एस है बिजली कई बार तुम्हें अगर ऐसा दे रखा है एक सिस्टम दे रखा है जिसमें कई चीजें प्रेजेंट है तो हम हर एक की स्पेसिफिक हीट ना देके हमें पूरे सिस्टम की क्या दे देंगे वो हीट कैपेसिटी पकड़ा देंगे सपोजिंग कंटेनर है उसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट है अब दोनों की स्पेसिफिक हीट बताई जाए इससे बढ़िया वो क्या कहेंगे पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी पकड़ा दें विच इंक्लूड द गैस एंड द कंटेनर एवरीथिंग इंक्लूड समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चे वहां पर हम हीट कैपेसिटी से सीधा निकाल सकते हैं हीट सप्लाई हीट कैपेसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी राइज इन टेम्परेचर दे रखा होगा हम सीधा सी डेल्टा डी से वी कैन फाइंड आउट द हीट दैट हैज बीन सप्लाइड बाय क्लियर है गुड अब थर्ड पे आते हैं बच्चे बच्चों ध्यान दो गाइस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है एम एस डेल्टा डी हीट कैपेसिटी समझ में आई तो जब तुम्हारे पास कई सारी चीजें दी होती हैं तो इंडियल की स्पेसिफिक हीट ना देके हमें हीट कैपेसिटी फॉर द एंटायर सिस्टम दिया जाओ हमें कहा गया ये एक सिस्टम है इसकी हीट कैपेसिटी कुछ है और उसको हमने इतने टेम्परेचर से रेज हो गया तो बताओ व्हाट इज द हीट सप्लाइड तो सी डेल्टा डी से निकला है अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों थर्ड मोलर हीट कैपेसिटी अभी चलेगा बेटा मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है इट इज नोटेड बाय सी एम सी एम से नोट करते इट इज अट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ वन मोल बाय वन डिग्री सेल्सियस ठीक है बच्चों एक मोल का टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी 
तो अगर तुम्हारे पास एन मोल ऑफ गैस दे रखी है या एन मोल ऑफ सब्सटेंस दे रखा है तो कहना ही कहता है फॉर्मूला इज एन सी एम डेल्टा टी हाँ है ना बच्चों बनेगा नहीं बनेगा ये बोलो वेर एन आर द मोल ऑफ सब्सटेंस एन सी एम डेल्टा टी करेंगे नहीं करेंगे बच्चों बताओ गाय दर इज नाइट हाँ बेटा बोलो हाँ मोस्ट अभी जरा ध्यान दो हीट के पैस हीट के पैस की या फॉर दैट मैटर मोलर हीट के पैस की को हम स्टडी करते हैं अंडर टू सीनेरियो मोलर हीट के पैस की एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी एम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड सेकेंड एट कॉन्स्टेंट वॉल ओके गाइस मोलर हीट के वैसे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोटेड एज सी पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज नोटेड एज सी बी डू यू रियलाइज अभी हमने पढ़ा था कि जो तुम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे होते हो कम हीट से तुम्हारा सेम राइजिंग टेम्परेचर आ जाता है ना और जब तुम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे करते हो मोर हीट हैज़ बी सप्लाइड फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर हाँ है ना तो डू यू रियलाइज सी पी शुड बी ग्रेटर देन सी वी भाई कॉन्स्टेंट प्रेशर भी जो हीट देनी पड़ रही है वो ज्यादा देनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर राइज इन टेम्परेचर हाँ है ना बच्चों गुड कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हो That can be written as N C V delta T. Hi, now, bachcho. And this is equal to delta U of system. Similarly, at constant pressure, if you are heat supply, so this is what you have, and this is equal to delta H of system. Hi, and now, guys. Right? And by the way, ये तो मान के चल रहे हैं कि हमें supposing C V दे रखा है. 20 जूल पर के जी पर डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ताकि तुम समझ सको ठीक है बच्चों ये पर के जी नहीं पर मोल पर डिग्री सेल्सियस एन हमें दे रखा है दो मोल ठीक है ना बच्चों हमें कहा गया है इसमें राइज इन टेम्परेचर गया 298 से 298 से थ्री कैलविन टेम्परेचर राइज आ तो हीट सप्लाइड कितनी होगी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस कितनी होगी बच्चों एटी होगी नहीं होगी गाइस एन सी वी डेल्टा डी दिस इज हीट सप्लाइड एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द सिस्टम गाइस हाय ना बच्चों यही चीज तुम्हारे को हमें दे रखा है सीपी दे रखा है सपोज सपोज ये वैल्यू सीपी की थी तो तुम डेल्टा बिजली हीट सप्लाइड अभी तुम निकाल सकते हो एटी आएगी आए ना बच्चों एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम गाइस समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों तो यू नो हाउ डू यूज द फॉर्मूला लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज देखी या नहीं देखी सीपी की वैल्यू फिक्स थी इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों सीपी वी आर एज्यूमिंग टू बी ट्वेंटी सी की वैल्यू हमें एक फिक्स वैल्यू दे रखती ऐसा भी तो लगता है कि सी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सीपी भी बढ़ रहा है तो इन दैट केस क्या करोगे सीपी एंड सीवी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो क्या करोगे बच्चों तो हीट सप्लाइड कैसे निकल के आएगा ये निकल के आएगा इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डी टी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चे बोलो गाय हमें दे रखा होगा क्वेश्चन दैट इज समथिंग दैट स्पेसिफाइड टू यू इन द क्वेश्चन ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड कर रही होगी हाँ या ना क्लियर हो गई ये चीज जैसे हमें क्या रखा होगा सी वी इज टू टी 
प्लस थ्री बाय टू हंड्रेड टी स्क्वायर इस तरीके कुछ दे रखा है और हमें कहा गया टेम्परेचर रेज हुआ फ्रॉम टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड कैलवेन देन वॉट इज द हीट सप्लाई तो हम क्या करेंगे सी वी डी टी इंडिगल टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड इस तरीके निकाल लेंगे आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है गाय है ना हमें नहीं दे रखा होगा या तो वन मोल दे रखा होगा या सिंपली तुम्हें हीट कैपेसिटी दे रखा है सपोज ये मोलर हीट कैपेसिटी को जाए हीट कैपेसिटी दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लाइक तो क्लियर है गाय तो ये फॉर्मूला हो गया एक और चीज बच्चों सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन क्या होता है दिस इज अ रिलेशन गाय आर इज योर सेम कॉन्स्टेंट जो तुम स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ते हो आर हाँ मतलब यहाँ पे हम एट पॉइंट थ्री वन फोर लेंगे नॉर्मली की जूल में हमें चाहिए होता है ठीक है गाय यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट फाइन सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अरे बच्चों एक चीज और क्या मैं सी वी को लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ बच्चों ये बताओ मुझे हम इधर से देखो बताओ गाइस और सीपी को लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हाँ है ना गाइस कितने बच्चों को समझ आ रहा है ये बेसिकली अगर मैं इंडिकेट ना करूँ तो डी क्यू विल भी इक्वल टू एन सी वी डी हाँ है ना बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस किसी बच्चों को डाउट नहीं ओ, हाँ ठीक है बच्चों क्लियर हो गया ना ओके गुड अब आते हैं एक और पे गामा इज सी पी बाई सी वी बाई ये गामा क्या होता है इट इज समथिंग विच टेल दस अबाउट एटोमिसिटी ऑफ गैस इट टेल दस अबाउट एटोमिसिटी ऑफ गैस कि गैस मोनो है डाय है पॉली है ये हमें किससे पता चलता है बच्चों गामा की हेल्प ओके क्लियर है यहां तक बच्चों अब गामा को देखो गायस उसके लिए दे समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ फ्रीडम अटोमिक सिटी मैंने भी बताया था बेटा मोनो अटोमिक गैस है डाय है पॉली है कितने आइटम थे जैसे तुम्हारी नट गैस आर मोनो अटोमिक ठीक है बेटा डायटोमिक में आ गया एस टू ओ टू पॉलियोटोमिक आइडिया गुड तो बच्चों सबसे पहली चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है कि कितनी तरीके से हमारा तुम देखा बच्चों कितनी तरीके से हमारा मोशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल का दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम कि कितनी तरीके से हम मोशन ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तो फॉर अ मॉलिक्यूल Having n atoms, total degree of freedom is three n. Okay, guys, clear है यहाँ तक. Nice. अब आते हैं. Translational रोटेशन एंड वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों हर एक टाइप ऑफ मोशन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूअर्ड्स एनर्जी हर एक मोशन का ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूअर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक ठीक है बच्चों नंबर ऑफ एटम बेटा ठीक है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं हाफ के बी और वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूट करता है के बी ठीक है बच्चों हर एक हमारा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ईच कंट्रीब्यूट्स हाफ के बी डी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का 
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाफ के बीटी वाइब्रेशन का होता है के बीटी बट इट इज नॉट यूज इट इज नॉट इंक्लूडेड नॉर्मली इट इज ओनली इंक्लूडेड एट वेरी हाई टेम्परेचर स्पेस वाइब्रेशन को हम इंक्लूड नहीं करते इट इज इंक्लूडेड एट वेरी हाई बोर्जमैन कॉन्स्टेंट बेटा द सेम के बी जो तो तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा तुम्हें याद होगा ट्रांसलेशन हमने कितने पढ़े थे ट्रांसलेशन का थ्री बाई टू के बी टी पढ़ा था याद है वो थ्री बाई टू इसलिए आता है क्योंकि हमारा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा तीन होते हैं और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाफ के बी टी तो हमारा ट्रांसलेशनल कांडी का एनर्जी कितनी आ गई थ्री बाई टू के बी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितने होते हैं तीन बेटा हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन टू अर्थ एनर्जी होता है हाफ के बी टी तो तीन का आ गया थ्री बाई टू के बी क्लियर है गाय वो भी हम देखेंगे हाँ बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा होता है कि कितने तरीके का हम मोशन ऑब्जर्व कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल का ठीक है तो जैसे देखो मोनोटॉमिक पे आते हैं लेट गो ऑन टू मोनोटॉमिक मोनोटॉमिक गैस जैसे हीलियम हो गया नियॉन हो गया सो ऑन इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन ओके ना इसमें रोटेशनल होता ना इसमें वाइब्रेशनल होता ओके अब आते हैं डायटॉमिक पे डायटॉमिक गैस डायटॉमिक गैस जैसे O2, N2 टू एन सो इसमें ट्रांसलेशनल होते हैं तीन रोटेशनल होते हैं दो वाइब्रेशन होता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है मतलब हम कहेंगे इसके लिए टोटल डिग्री और मतलब अगर हम देखना चाहें एनर्जी कितनी होगी हम कहेंगे यहाँ पे तो हमारा कितना आ रहा था थ्री बाई टू के बी टी आ रहा था यहाँ पे आएगा फाइव बाई टू के बी टी वाइब्रेशन होता तो फाइव बाई टू प्लस वन आता सेवन बाई टू के बी टी आता क्लियर है या नहीं बच्चों किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक वाइब्रेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग के बी टी एंड Your translation and rotation are contributing half kVd for every degree of freedom time. Try atomic for that, boys. Try atomic. Okay, guys. Is me, our, or is it? We polyatomic. We call it polyatomic. ठीक है बच्चों अब इसमें हमारा दो होता है ट्रायटॉमिक या इसको हम बोलेंगे या तो ये लीनियर होगा या ये नॉन लीनियर होगा जैसे लीनियर में तुम्हारे एग्जांपल क्या आएंगे बच्चों सीओ टू नॉन लीनियर में क्या एग्जांपल आएगा एस टू एस टू इज अ नॉन लीनियर गाइस इट इज बेंट आए ना बच्चों राइट तो पहले आते हैं नॉन लीनियर पे इसमें ट्रांसलेशनल कितने आएंगे तीन रोटेशनल कितने आएंगे बेटा तीन वाइब्रेशनल कितने आएंगे तीन क्लियर है गाइस लीनियर में कितना होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल होते हैं तीन रोटेशनल होते हैं दो वाइब्रेशन होते हैं चार हाँ क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाय हाँ याद करने का फैक्ट्री मेंबर ठीक है गाय कोई डाउट यहां तक अब गामा जो हमारा एटोमिकिटी ऑफ गैस बता रहा होता है कि मोन ऑटोमिक है डाय ऑटोमिक है ट्राई ऑटोमिक है दैट इज वन प्लस टू बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे क्या हो गया कहां से दिस oh. एक बच्चों हाँ तो बच्चों अभी आवाज मत करो सुनो गाइस एक चीज बताओ मुझे यहां तक समझ आ रहा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम तभी काउंट कर रहे होते हैं जब बहुत हाई टेम्परेचर आर इन्वॉल्व राइट तो बच्चों गामा का ये फॉर्म होता है वन प्लस टू बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 
ओके अब सीवी आता आता है आर बाय गामा माइनस वन और सीपी आता है गामा आर बाय गामा माइनस वन ठीक है बच्चों दिस इज व्हाट यू गेट सीवी इज आर बाय गामा माइनस वन सीपी इज गामा आर बाय गामा माइनस वन एंड गामा इज वन प्लस टू बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मुले हैं याद कर लो बेटर है जरूरी है ये कैपिटल आ रहे बेटा क्यों ये सारे गामा है बेटा गामा बाय ये गामा आर बाय गामा माइनस वन सी पी आर बाय गामा माइनस वन सी बी ठीक है गाय यहां तक किसी बच्चे को डाउट अब मोनोडोमिक गैस के लिए गामा क्या आने वाला है बच्चों बताओ मुझे सी बी क्या आएगा बच्चों गाइस गामा इसका आएगा वन प्लस टू बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आने वाला है बच्चों फाइव बाई थ्री आएगा नहीं आएगा गाइस कैलकुलेट एंड लेट मी नो आएगा नहीं आएगा बच्चों बोलो गाइस एफ इज एन डिग्री ऑफ फ्रीडम बेट तो जो ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है इसमें यहाँ पे जो वैल्यू आएगी गामा की वो 1.66 आएगी क्या हाँ बेटा कैसे आएगी हम कहेंगे बेटा वन सेकेंड ये मेरा हैंग हो गया यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है टोटल तीन तो वही फॉर्मूले में डाला है हाँ नेक्स्ट वाले में हमारे पास पांच जो आएंगे गाइज ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी तीन आ गई तो ये आ गया फाइव बाय थ्री सी बी कितना आएगा बच्चों थ्री बाय टू आर आएगा नहीं आएगा बच्चों सी बी हमारा फाइव बाय टू आर आएगा गाय मतलब हीलियम नियॉन इनके लिए तुम्हारा क्या आएगा दिस इज द गामा सी पी सी वी की वैल्यू ठीक है गाय कोई डाउट यहां तक डायटोमिक गैस के लिए क्या होगा गामा कितना आएगा बच्चों बोलो गाय निकाल के देखो बच्चों बच्चों वाइब्रेशन हम नहीं इंक्लूड कर रहे क्या कर रहे हो बेटा इट इज गोन टू बी सेवन बाय फाइव हाँ है ना बच्चों राइट सीवी की वैल्यू क्या आने वाली बच्चों आर बाय गामा माइनस वन विच इज गोइंग टू बी हाउ मच गाइस फाइव बाय टू आर सीपी क्या आएगा बच्चों सेवन बाय टू आर हाँ या ना अब आते हैं नेक्स्ट पे ट्रायोडोमिक गैस बच्चों नहीं अब ट्रायोडोमिक में ज्यादातर हम क्या उठाएंगे नॉर्मली नॉन लीनियर ही उठाएंगे लीनियर का केस कर सकते हो लेकिन ज्यादातर हम नॉन लीनियर ही उठा रहे हो पॉलियोडोमिक ट्रायोडोमिक के बजाय लेट यूज द टर्म पॉलियोडोमिक पॉलियोडोमिक में नॉन लीनियर में गामा क्या आएगा नॉन लीनियर बेटा ध्यान से देखो फोर बाय थ्री आएगा नहीं आएगा बच्चों गामा इज गोइंग टू बी फोर बाय थ्री विच इज वन पॉइंट थ्री सीवी कितना आ जाएगा बच्चों सीवी कितना आएगा गाय आर एंड फोर आर यहां तक कितने बच्चों को डाउट है एक्सेप्ट फॉर द फैट कि इसका यूज तुम्हें नहीं पता यूज कहां पे होने वाला है हाँ बेटा नॉन लीनियर बेटा पॉलियोटॉमिक ज्यादा अगर हम ज्यादा कुछ स्पेसिफाइड नहीं सिंपली गैस बोल दिया पॉलियोटॉमिक गैस विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ गैस सीओ टू एस टू दे रखा है फिर तो हमें पता है गैस कौन सी है स्पेसिफाइड नहीं है बस लिख दिया पॉलियोटॉमिक गैस तो उसके लिए हम गामा के उठाएंगे फोर बाय थ्री का समझ में आया या नहीं आया पक्का समझ आ गया हाँ बेटा वाइब्रेशन हम काउंट नहीं करते अनलेस वी आर स्पेसिफाइड हाइट 
वेरी हाई टेम्परेचर रहता है बच्चों अब हमारा एक चीज और बच गई है वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अभी कर रहा हूँ या बाद में 